स्टूडेंट्स आज हम क्लास टेन के इंग्लिश प्रोज से द मर्चेंट ऑफ वेनिस शुरू करने जा रहे हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर्स है वो ये सारे हैं एंटोनियो शोलो बेसनियो और पोर्शा इनके साथ साथ और भी कैरेक्टर्स है जो कि हमें बाद में पता चलता जाएगा ये जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो एडोप्टेड एंड एवरेज फ्रॉम चार्ज एंड स्टेल फ्रॉम शेक्सपियर है ठीक है चार्ल्स नेम का जो किताब है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर करके उसमें से एडोप्ट किया है और एवरेज यानी कि मुख्तर किया हुआ है छोटा किया हुआ है ठीक है ना मर्चन ऑफ वेनिस एक ट्रेजिक कॉमेडी है यानी कि इसमें कॉमेडी भी है ट्रेजेडी भी है ठीक है ना किसने लिखा था शेक्सपियर ने विलियम शेक्सपियर ने कुछ फिफ्टीन नाइनटी सिक्स से फिफ्टीन नाइनटी एट के दरमियान में ठीक है इस प्ले में क्या है इट इज रिमेम्बर इस प्ले को याद किया जाता है फॉर इट्स ड्रामेटिक सेंस इसको ड्रामेटिक सेंस के लिए एंड इज बेस्ट नोन फॉर शलोक एंड द फेमस हैज नॉट अ जीव आई ये जो हैज नॉट अ जीव आई है यहाँ पे जो फ्रेज दिया हुआ है ये एक स्पीच का हिस्सा है यानी कि टॉपिक हेडिंग है समझ लो एक स्पीच है जो कि ये शलोक नाम का जो इसका कैरेक्टर है वो क्या करता है इस स्पीच को कहीं पे जाके बोलता है ठीक है ना ये बहुत एक मशहूर स्पीच है जिसमें कि एंटीसेमेटिज्म यानी कि जूस को जो लोग नफरत करते थे उन उस उन जमानों में उसको थोड़ा सा बयान करने की कोशिश करते हैं उस पर्टिकुलर एरा में या उस सोसाइटी में जो एंटीसेमेटिज्म ज्यादा हुआ करता था जूस लोग को ज्यादा नफरत किया करते थे तो इसके खिलाफ थोड़ा सा इसके लिए जागरूकता थोड़ा सा ये किया हुआ इसमें बताया गया है ठीक है तो इसी वजह से इस प्ले को रिमेम्बर किया जाता है Antonio, a merchant from Venice, borrow money from his enemy Sherlock to enable Bassanio, a friend of his, to go to Belmont to marry intelligent Portia. Antonio, जो character है यहाँ पे हमारा main leading character जो है वो कहा से वो merchant है एक merchant है Venice का ठीक है Venetian merchant है जो Venice से belong करता है ठीक है ना सौदागर है वो अपने एक दुश्मन शेलोक शेलोक जो है उसका दुश्मन है उससे मनी लैंड करता है यानी कि उससे पैसे उधार में लेता है ठीक है ताकि वो अपने दोस्त बसानियों का मदद कर सके जो कि जाके बलमोड में जाके बेलमोड में जाके पोर्शा नाम के एक लड़की से शादी करना चाहती है चाहता है दो बसानियो रिजॉइस ओवर हिज मैरिज विद पोर्शा वायरस एंटोनियो इज जेल फॉर नॉट क्लियर इन दिज डेप टू शेलोक इन टाइम बसानियो क्या होता है इस स्टोरी में हम लोगों को पता चलेगा बसानियो जो है अपने बीवी के साथ या पोषा के साथ शादी कर लेता है ठीक है अच्छा खासा जिंदगी गुजार लेता है लेकिन एंटोनियो जो है उसे जेल फेस करना पड़ता है उसे जेल जाना पड़ता है क्योंकि वो वक्त पे उसका पैसा जो उसने उधार में लिया था उसे वापस नहीं कर पाता ठीक है शेलोक्स एडमेंस एंड हेट्रिट डिमांड अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियो एडमेंस यानी कि जिद शेलोक जो है शेलोक का जो जिद और नफरत है उससे क्या वसूलने की कोशिश करता है वो एंटोनियो से यानी कि पैसे के बदले उससे अपने जिस्म से एक गोश का हिस्सा चाहिए उसे एक पॉइंट ऑफ फ्लैश चाहिए उसे ठीक है ना उसके पेनल्टी में यानी कि उसके बदले तो पैसे जो उसने दिए थे उसके बदले ठीक है ना तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं शेलोक द जू लिव इन वेनिस ठीक है श्लोक जो कि एक क्या था यहूदी था ज्यू था वो वेनिस में रहा करता था अ यूजर यूजर उसे कहते हैं यूजर बाय प्रोफेशन यूजर उस प्रोफेशन को कहते हैं जिसमें कि एक बंदा लोगों को जो जरूरतमंदों को पैसे उधार में देते हैं फिर बाद में क्या करते हैं उनसे जब पैसा लेना होता है वो इंटरेस्ट के साथ देते हैं सूद के साथ पैसा वापस देता है ठीक है ये जो काम है ये अगर देखा जाए तो यहूदियों का ये एक तसलसल हुआ करता था पहले से चलता था हजरत ईसा के जमाने से भी चलता था और हजरत मोहम्मद के जमाने में अगर देखा जाए तो मदीना में जो यहूदी लोग थे वो बहुत अमीर होते थे उनके पास सारे मालो जायदाद होते थे और लोगों को पैसा दिया करता था बाद में वसूल सूद वसूला करता था ठीक है ना सूद जो कि हराम होता है ठीक है तो अभी भी अगर आप देखा जाए इस दुनिया में तो अभी दुनिया के जो मेन बैंक जो है वो सारे उन्होंने कंट्रोल कर रखे हैं यानी कि अभी भी पैसे देने का जो काम है वो अभी भी करते हैं जो गोल्ड है उन सब पे उनका ही कब्जा है अगर आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा ठीक है तो उसका भी काम यही था वो क्या करते यूजर करता था लोगों को पैसा देता था फिर उससे सूट के साथ वापस देता था वही उसका बिजनेस था हेड एम एस आ एन एन 
uh, immense fortune by lending money at great interest to Christian merchants. उसने इकट्ठा किया था ठीक है यानी कि एमएस मींस इकट्ठा करना इमेंस बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा किया था या क्रिश्चियन मर्चेंट्स को सौदागरों को या ठीक है ना कि ईसाई सौदागरों को जो यहां वहां जाते थे जो मर्चेंट्स होते थे उनको पैसा दिया करता था उनसे पैसे को फिर सूद के साथ कलेक्ट किया करता था बीइंग अ हार्ड हार्टेड मैन ही एक्सट्रैक्टेड द पेमेंट ऑफ द मनी ही लेंड विद सच ए सीवियरिटी वो थोड़ा सा तंग दिल वाला था यानी कि उसका सख्त दिल था ठीक है ना हार्ड हार्टेड था तो उसका मिजाज क्या था जब वो पैसा देता तो था लेकिन जब लेने के बारे होते थे वो बिल्कुल सख्ती के साथ अपना पैसा वसूलता था लोगों से देट ही वॉज मच डिसक बाई ऑल गुड मैन एंड पर्टिकुलरली बाई एंटोनियो एंटोनियो इसी वजह उससे उसे लोग नफरत करते थे तमाम अच्छे लोग जो थे वो उससे नफरत करते थे ठीक है ना उसके इस मिजाज की वजह से और उनमें से खास तौर पर कौन नफरत करता था उससे एंटोनियो अंग मर्चेंट ऑफ एनिस जो कि एक जवान मर्चेंट था वो एनिस से बिलोंग करता था एंड शेलोक एस मच हेटेड एंटोनियो और उतना ही शेलोक भी एंटोनियो को नफरत करता था उतना भी कि जितना एंटोनियो शेलोक का करता था वैसे ही शेलोक भी एंटोनियो को नफरत करता था क्यों बिकॉज ही यूज टू लर्न मनी टू पीपुल इन डिस्ट्रेस एंड वुड नेवर टेक एन एनी इंटरेस्ट फॉर द मनी ही लर्न क्योंकि वो क्या क्या करता था वो जब भी देखता था कि कोई लोग कोई भी इंसान डिस्ट्रेस में हो मुसीबत में हो परेशानी में हो पैसे की तंगी में हो तो उसका मदद करता था पैसे देते थे उसको और जब उसे पैसे वापस लेना होता था तब कोई इंटरेस्ट नहीं लिया करता था यानी कि बिना इंटरेस्ट के ही पैसे वापस लिया करता था ठीक है उनका मदद करता था यानी कि ठीक है ना जो कि उसका काम था यानी कि उसके काम में खलल आ गया दे वॉज ग्रेस Enmity between the covetous Jew and the generous merchant Antonio. इसी वजह से उस उस लाची यहूदी और उस generous यानी कि स्नीचर जो आता है इसका तो ठीक है ना merchant Antonio के बीच में क्या था बिल्कुल दरार था बहुत दुश्मनी थी ठीक है sir. Whenever these two met on the Rialto, Rialto कहते हैं exchange office को जहाँ पे जाके वो अपना काम करते थे लोग जाके वहाँ से पैसे वो लेते थे उनसे ठीक है ना उसका जो office होता था. रियल्टो पे जब भी वो लोग मिलते थे एंटोनियो यूज टू रिप्रोच शेलो फॉर हिज हार हार्टेड यूजली जब भी वो उसके साथ मिलता था उसे देखता था मौका मिलता था तो उसको रोकता था टोकता था उससे सवाल करता था कि तुम इस तरह से क्यों जुल्म करते हो लोगों पे इतना सीवियरिटी से इतना सख्ती से लोगों से पैसा वसूल करते हो और उनसे सूझ भी लेते हो ये क्यों करते हो उससे सवाल किया करता था द जू वुड बियर दिस विथ सेमी पेशेंस वाई ही सीक्रेटली मीडिएटेड मेडिटेटेड रिवेंज दिखावे के लिए तो वो आराम से उसे बर्दाश्त कर जाता था लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या कर रहा था तैयारी में लगा था कि कब मैं इससे बदला लूंगा ठीक है दुश्मनी का बदला लेना था उसे एंटोनियो यंग एंटोनियो यंग फ्रेंड बसानियो वॉज इन लिद अ रिच एंड ब्यूटिफुल लेडी कॉल्ड पोर्शो अब एंटोनियो का एक दोस्त होता है जिसका नाम बेसानियो होता है वो एक खूबसूरत और अमीर लड़की जिसका नाम पोर्शा है उसके साथ मोहब्बत में पड़ता है Who lived in the city of Belmont, जो कि बेलमोन के सिटी में रहा रही कर, रहा करती थी He and wanted to travel to बेलमोन to propose to her, but did not have the money to need. He needed to make himself look as rich and important as other suitors. वो जाके बेलमोन जाके उसे प्रपोज करना चाहता था उसका हाथ मारना चाहता था ठीक है ना शादी करने के लिए उसे अरज करना चाहता था लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे वो वहां पे जाए और अपने आप को इतना रिच या उस काबिल दिखाए जितना कि दूसरे उसके जो चाहने वाले हैं जो कि दूसरे स्वीटर्स यानी कि स्वीटर होते हैं जो कि हल्पा मक्पा जो हमारे लैंग्वेज में कहा जाता है ठीक है ना सो ही वेन टू एंटोनियो एंड आस हिम टू लेन हिम असम ऑफ थ्री थाउजेंड ठीक है तो इसीलिए वो अपने दोस्त एंटोनियो के पास गया जो कि लोगों का मदद भी करता था उससे कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए थ्री थाउजेंड एक की जरूरत है मेहरबानी करके मुझे दे दीजिए एंटोनियो हेड एट दैट दिस टाइम नो रेडी मनी टू गिव बेसोनियो उसी वक्त लेकिन उस वक्त एंटोनियो के पास कोई भी पैसा मौजूद नहीं था बेसोनियो की मदद का मदद करने के लिए बिकॉज ही हैड इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी इन ट्रेड क्योंकि उसने अपना सारा तमाम जो पैसा था उसे तिजारत में सर्व कर दिया था इन्वेस्ट किया हुआ था His ship carrying rich 
कारगोस हैड गोन अबोर्ड एंड दे वुड टेक सम टाइम टू गेट बैक टू द पोर्ट ऑफ वेनिस उसके जो क्योंकि वो मर्चेंट है तो उसके बहुत सारे कार्गो और शिप्स होंगे तो ठीक है ना समंदरी रास्ते से जाना होता है उनको दूसरे जगहों पे जाके क्या करना है अपने जो कार्गो से सामान को डम करना या वहां पे जाके उनको बेचना भी होता है ठीक है तो उसके सारे जो तमाम शिप्स थे वो सारे जा चुके थे अपने इस पे ठीक है ना कार्गोज लेके जा चुके थे अलग अलग जगहों में तो अभी उसको वापस आने के लिए पैसे के साथ वापस आने के लिए उन शिप्स को वेनिस के पोर्ट तक पहुंचने के लिए अभी टाइम लगना था ठीक है बट बींग वेरी ईगर टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ विद द मनी ही नीडी लेकिन वो उसके अंदर ये तड़प भी थी कि वो अपने दोस्त का मदद भी करना चाहता था उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसे खाली हाथ वापस करे उसने ये फैसला किया कि वो जाके शलोक से जो कि उसको दुश्मन है उससे जाके क्या करेंगे मनी बोरो करेंगे पैसा उससे ले लेंगे एंटोनियो एंडियो वन टू गेट टू शेलोक एंड एंटोनियो आज द जीव टू लेन थ्री थाउजेंड दे किड्स अपॉन एनी इंटरेस्ट यू शुड रिक्वायर एंटोनियो और शेलोक दोनों साथ में गए और एंटोनियो ने उस जीव से कहा कि आप मुझे पैसा दे दीजिए और जितना भी आपने इंटरेस्ट सूद लेना है वो ले लीजिए मैं दे दूंगा ठीक है टू बी पेड आउट ऑफ द मर्चेंडाइज कंटेंट इन हिज शिप ऑफ सी जो कि कब देंगे यानी कि जब उसका पैसा वापस आएगा उसके जो शिप गए हैं उसके बाद जब पैसा कमाएंगे तो वापस उसको दे दिया जाएगा ऑन हिज शेलो ऑन हि दिस शेलो थॉट विद इन हिमसेल्फ जब ये सुना जब वो उसके पास आए उसका जो दुश्मन है दोनों तो उसके पास आए तो उसके अपने अंदर इस जू ने ठीक है शेलोक ने अपने आप अंदर सोचने सोचना शुरू कर दिया उसके अंदर ये फीलिंग आने लगा इफ आई कैन वंस कैश हिम ऑन द हिप यानी कि एक दफा अगर मैं उसके ऊपर हावी पड़ जाऊं ऑन द हिप कैच ऑन ऑन द हिप यानी कि एक फ्रेज है यहां पे इसका मतलब किसी के ऊपर हावी पड़ जाना ठीक है किसी को पकड़ लेना आई विल फीड फेड दम एंशियंट एंशियंट ग्रज आई बियर हिम मैं अपने कदीम यानी कि इतने दिनों से जो अंदर मेरे अंदर इसके खिलाफ जो ग्रज है यानी कि नफरत है उसको मैं आज जाके ठंडा कर सकता हूं अपने इस भूख को इस प्यास को क्या कर सकता हूं यानी कि मिटा सकता हूं अगर मैं उस इस बार अगर ये मेरे हाथ आ जाए तो उसने अंदर ही अंदर ये सोचा कि हेटेड आवर जीविश नेशन उसने ये भी सोचा ये हमारे यहूदी कौम को नफरत करता है ही लैंड आउट मनी ग्रेट इज वो फ्री में ग्रेट इज यानी कि फ्री में ठीक है विदाउट एनी इंटरेस्ट लोगों को पैसा दे देता है and among the merchant he rails at me and my well uh, well earned bargains or merchants ke darmiyan ja ke wo mere mehnat pe mere kamaye hue paise paise ke upar kya karta hai lanchan uchalta hai yani ki tanqeed karta hai theek hai na when which he calls interest jise wo kya kehta hai sood kaha karta hai yani ki main jo maine mehnat se kamaya hai us paise ko ye sood kehta hai cuz be my tribe if try if i forgive him mere kaun pe lanat pad jaye agar main isko maaf kar do andar hi andar wo sochne laga itna nafrat karta tha usse antonio finding he was musing within himself and did not answer theek hai antonio ko pata chala ki wo andar hi andar wo khud soch raha hai kyunki wo chup baitha raha to andar soch raha hai to isliye usne bhi koi jawab nahi di and being impatient for the money said अब वो चुप रहा उसने वो सोचता रह गया तो वो थोड़ा सा बेसबर हो गया तो उसने फिर से सवाल किया शेलोक डू यू हियर वेर यू लैंड द मनी क्या तुमने सुना क्या तुम मेरे पैसा दे दोगे क्या तुम मुझे पैसा बोरो करने के लिए दे दोगे टू दिस क्वेश्चन द जीव रिप्लाई अब उसने फिर से तकरार किया तकरार किया तो उसने कहा सेनियो एंटोनियो जिनाब एंटोनियो ऑन द रियर टू मेनी टाइम ऑफ एन यू हैव रेल्ड एट मी अबाउट माई मोनीस एंड मोनीस एंड माई यूजरीज रियल्टो पे बहुत दफा तुमने मेरे ऊपर लाछन किया है बहुत दफा तुमने मेरे ऊपर यानी कि तनकीद की है मेरे पैसे पे मेरे धंधे पे ठीक है ना एंड आई हैव बोर्न इट विद अ पेशेंट श्रक और मैंने इसको एक सब्र के श्रक यानी कि उसकी चादर के साथ ओढ़ा है बर्दाश्त किया है फॉर सफरेंस इज द बेच ऑफ ऑल आर ट्राइब इसलिए कहा जाता है क्योंकि जूस को जीव्स को दुनिया में इनके हिस्ट्री में जुल्म ही सहना पड़ा है हमेशा ठीक है ना ये सच्ची बात है ठीक है तो ये कहता है कि हमारे कौम का तो बेज निशान ही है क्या बर्दाश्त करना और सफरेंस ठीक है ना मुसीबत है दोना एंड देन यू हैव कॉल्ड मी अनबिलीवर और उसके साथ साथ आपने मुझे क्या कहा है 
एक मुनाफिक कहा है अनबिलीवर कहा है मुनाफिक नहीं यानी कि बिलीव नहीं करना मुनाफिक नहीं हुआ ठीक है कट छोट डॉग एक ऐसा कुत्ता जो कट छोट यानी कि इस, इस एक ऐसे मुजरिम को कहते हैं जो कि लोगों का गला कर देता है ये भी कहा है एंड स्पीड अपॉन मी माय जीविश गारमेंट और उनका जो एक अभाया होता है उनका अपने एक पर्टिकुलर कल्चरल ड्रेस होता है उसके ऊपर क्या किया है थूका है एंड यू कम टू मी एंड से शिलोक लैंड मी मनी और अब तुम मेरे पास आते हो और कहते हो शेलो मुझे थोड़ा सा पैसे उधार दे दो हैज अ डॉग मनी क्या किसी कुत्ते के पास पैसा हो सकता है इज इट पॉसिबल अकर शुड लैंड थ्री थाउजेंड डकेट कर यानी कि वही कुत्ता ही होता है जो छोटे जात का गंदा कुत्ता होता है ठीक है ना क्या एक कुत्ता तुम्हें तीन हजार डिकेट दे सकता है अब वो थोड़ा सा यानी कि उसका वो करने की कोशिश कर रहे उसको शेर आई बेंड लो एंड से क्या मैं झुक जाऊं आपके सामने और कहूं फेयर सर अच्छे लो अच्छे सर यू स्पीड अपॉन मी ऑन वेटनेस डे लास्ट तुमने आखिरकार आखिरी बार मेरे ऊपर वेटनेस डे लास्ट वेटनेस डे को मेरे ऊपर स्प्रिड किया था अनदर टाइम यू कॉल मी डॉग किसी और वक्त तुमने मुझे कुत्ता कहा था एंड फॉर दीज कर्टिस आई एम टू लैंड यू मनी और इन जरूरतों के लिए क्या आपको लगता है कि मैं आपको पैसे दे दू हा एंटोनियो रिप्लाई अब एंटोनियो ने रिप्लाई की उसे जवाब दिया आई एम एज लाइक टू कॉल यू सो अगेन मैं तो ये सारे चीजें तुम्हें फिर से बोलने वाला हूं उसमें भी कोई वो नहीं था ठीक है कोई हिजक नहीं थी वो धर नहीं रहा था उसे टू स्पीच ऑन यू अगेन मैं तुम पे फिर से थूकने वाला हूं एंड स्पर्न यू टू और ठोकराना यानी ठोकर में स्पर्न यानी कि लात मारना या ठोकर देना ठीक है ना फिर से मैं तुम पे ठोकर मारने वाला हूं इफ यू विल लैंड विद इस मनी लैंड इट मी टू मी एज टू ए फ्रेंड लैंड मी नोट लैंड इट नोट टू मी एज अ फ्रेंड अगर तुम मुझे पैसा देना चाहते हो तो मुझे किसी दोस्त की तरह से दोस्त की नाते मत दो बट रादर लैंड इट टू मी एज टू एन एनिमी लेकिन मुझे एक दुश्मन की हैसियत से ही पैसे दे दो एट दैट इफ आई ब्रेक यू मे विथ बेटर फेस एग्जैक्ट द पेनल्टी ठीक है ना और अगर मैंने पैसे देना जो है आपके वक्त पे पैसे नहीं दिया ठीक है तो आप क्या कर सकते हो फिर बाद में मुझसे अपना तमाम जो पेनल्टी है वो यानी कि ले सकते हो मेरे से ठीक है वसूल कर सकते हो वाई लुक यू सेट शेलोक हाउ यू स्ट्रोंग क्यों देखो तुम्हें तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो अब शेलोक ने फिर से बहाना करके कहा उसे आई वुड बी फ्रेंड विद यू एंड यू हैव एंड हैव योर लव मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं और तुमसे मोहब्बत करता हूं I will forget the shames you have put upon me. मैं भूल जाऊंगा तुमने जो भी मेरे ऊपर लाछन उछाले है आई विल सप्लाई यूर वॉन्ट्स मैं तुम्हारे जरूरतों को सप्लाई करूंगा दे दूंगा तुम्हें एंड टेक नो इंटरेस्ट फॉर द मनी और तुमसे कोई भी सूद भी वसूल नहीं करूंगा ठीक है दिस सिमिली काइंड ऑफ अ जनरल ड्रीम इज सरप्राइज इन टोनियो एंड देन शेलोक स्टिल प्रिटेंडिंग दिस सिमिली काइंड ऑफ अ ग्रेट इज सरप्राइज इन टोनियो ठीक है अब ये दिखावटी जो उसका काइंडनेस था शराफत थी उसने जो है एंटोनियो को बहुत परेशान हैरान कर दिया और एंड देन शेलोक स्टिल प्रिटेंडिंग काइंडनेस फिर से अब शेलोक प्रिटेंड कर रहा है दिखावा कर रहा है शराफत का कह रहा है एंड देट ऑल ही डिड वॉज टू गेन एंटोनियो लव ये कह रहा है कि मैं ये सब तो तुम्हारे भलाई के, के लिए कर रहा हूं ठीक है ना अगेन सेट ही वुड लैंड हिम द थ्री थाउजेंड डेकेट फिर से कहा मैं तुम्हें फिर से दे दूंगा ठीक है ये दिखावा करते हुए कहा मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना मैं तुम्हें दे दूंगा तीन तीन हजार डेकेट में आपको दे दूंगा एंड टेक नो इंटरेस्ट फॉर हिज मनी और कोई भी पैसे आपसे नहीं लूंगा ओनली इंटरव्यू शुड गो टू हिम टू अ लॉयर गो विथ हिम टू अ लॉयर एंड दे साइन इन मेरी स्पोर्ट अपोन सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि एंटोनियो मेरे साथ जाए एक वकील के पास और वहां पर खुशी खुशी ये बॉन्ड साइन करे ठीक है ना दैट इफ ही डिड नॉट रिपे द मनी बाई अ सटन डे कि अगर आपने कुछ मुद्दत तक ठीक है ना कुछ मुद्दत तक जो वक्त दिया हुआ है उस वक्त तक आप अगर पैसे वापस नहीं करेंगे ही वुड फॉफिट अ पाउंड ऑफ फ्लैश वो क्या करेंगे फॉफिट यानी कि पेनल्टी या एग्जर्ट करना ठीक है दे देना उससे वो सुनना अ पाउंड ऑफ फ्लैश टू बी कट ऑफ फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी एंड शेलोक्स एंड दैट शेलोक प्लीज उसने ये मुआयदा किया ठीक है कि मैं पैसे तो आपसे नहीं लूंगा लेकिन आपको जाके एक वकील के सामने जाके इस मुआदे पे साइन करना होगा कि जिसमें ये लिखा होगा कि मैं आपसे अगर आपने वापस पैसे वक्त पे वापस नहीं की तो मैं आपके किसी भी जिसम के किसी भी हिस्से से एक पौन मास काट लूंगा 
ठीक है एक पिक्यूलियर अजीब सा एक वो रखता है शरद रखता है जो कि उसे मानना पड़ता है ठीक है ना तो हम यहाँ पे आप लोग आज क्लोज करेंगे आगे जो क्लास है वो बाद में करते जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बाद में हमें एक और कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं एंड पे आपको हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी देंगे जब लास्ट क्लास हो नेक्स्ट क्लास होगा तो उस पर कॉन्टेक्ट करके अपना सारे क्वेरीज भी आप पूछ सकते हैं ठीक है थैंक यू